നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയണേ അവൻ വരുന്നതിന് ഇവിടെ എല്ലാരും സന്തോഷിച്ചിരിക്ക അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രം ഞെട്ടുന്നോ ഞാൻ ഞെട്ടോടി വേണ്ടി വന്നാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതൊന്നും നിനക്കും ഈ തരണി മണികൾക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അച്ഛന് വട്ട വട്ട് നിന്റെ അപ്പനാടി അത് തന്നെയല്ലേ അവളും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി അങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാനിരിക്കാം അങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയ മക്കൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം പക്ഷെ ഈ അച്ഛന്റെ അടി പൊളിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനാത്തൊടി മാധവന്റെ കൊക്കില് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരവ് ഞാൻ ചീപ്പിച്ചിരിക്കും ആ പ്രായത്തില് പെറ്റമ്മയുടെ കൂടപ്പറപ്പുകളുടെയും കണ്ണീര് കണ്ട് കപ്പല് കയറിപ്പോയ പാവത്തിനെ പറ്റിക്കാൻ പെറ്റതള്ള ചാവാൻ കിടക്കണേണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കഥയുണ്ടാക്കി സെന്റിമെന്റ് അടിച്ചു വിളിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ പോയതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാല് കുത്താത്ത ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ തരക്കിടില്ല ഇതിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോട്ടോ ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിടയിൽ ഇതുപോലത്തെ തിയേറ്റർ ആയിട്ട് നാടാൻ കളിച്ച് എന്റെ അളിയനെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നൂളിക്കാൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്താണ്ടായത് എന്താണ്ടായത് ദേവ് അടി പോലെ നിക്കണ കണ്ടില്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ വെറും യച്ചിരി നക്കികൾ ആ ദേവൻ അടുത്തവൻ പക്ഷേ നാഴികയ്ക്ക് നാനൂറ് വട്ടം എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തേനു ഒലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും നെറുവുകേടൻ കൂട്ടുക ഓഹോ അപ്പൊ എന്റെ ഊഹൽ തെറ്റിയില്ല എല്ലാം നിന്റെ ഈ കഞ്ഞിമുക്കിയ കഥറിന്റെ ഐറ്റംസ് ആണല്ലേ അതെ ആഹാ എന്നാ ഈ അളിയം മാധവൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ശരി മനാത്തൊടി മാധവനോടാണ് അവന്റെ എന്തിനാ മാധവ നീ ഇതിന്റെ പേരിൽ കിടന്ന് തുള്ളണത് അവൻ വരുന്ന നിന്നെ കൊല്ലാനോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ അല്ല അത് അങ്കിളിന്റെ അടിപൊളി സംഘം പെട്ടിയും പ്രമാണമായിട്ടും എത്തിയ ഈ ഓട്ടോ കാശ് വേസ്റ്റ് അലിയൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ഇവനിപ്പോ എന്താ പറ്റിയേ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അമ്മ എന്നാ എനിക്കറിയാം കാവിലമ്മയാണ് ഈ വരവ് ഞാൻ കലക്കിയിരിക്കും ഇതൊരു ഒത്ത് കളിയാണെന്ന് അലിയനോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ പോയത് മാധവ നീ എന്തൊക്കെ കളി കളിച്ചാലും ചന്ദ്രനെ നിനക്ക് കിട്ടില്ല വേറൊന്നുണ്ടല്ല അവൻ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈശ്വര അസംബ്ലി കൂടി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് ലോങ് ബെല്ലടിക്കാനോ അസംബ്ലി കൂടാണ്ട് ഇതെന്താ പാർലമെന്റ് എന്റെ അളിയൻ ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ സ്കൂൾ ഇന്നവൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമായിട്ട് സ്കൂളിന് അവധി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിന് മേലധി കയറിയായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാണോ പോയ അടിയുടെ ലോങ് ബെൽ സാറേ വ്യക്തിപരമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പോലും സ്കൂൾ മുടക്കരുതെന്ന ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഫിലോസഫി പിന്നെ മേലധികാരിയല്ല സാക്ഷാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കുഞ്ഞു രാവൻ ബെല്ലടിക്കില്ല അടിക്കില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്ന ഞാൻ അടിക്കാറാ ഹലോ മാധവ നീ നിന്റെ കരിനാക്ക് വളച്ച് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മിണ്ടിയതല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു നീ കാര്യം പറയണ്ട ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കുടുംബം അല്ലേ അതെ കാറെ ഇവനാ രജനി കണ്ടു അപ്പൊ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയില്ല അയാം സുലൈമാൻ കുറ്റിച്ചിറ സുലൈമാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറയിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ട് മദ്രാസ് ചെന്നൈ വഴി ഞാൻ മുംബൈയിലെത്തി അവിടെ ഒരുപാട് വർഷം ഞാൻ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ അബുദാബിയിലെത്തി അവിടെ വെച്ചാണ് വിശാല മനസ്കനും സർവസമ്മതനും സമ്പന്നനും അതിലുപരി ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയുമായ പ്രതാപ് കെ ചന്ദ്രൻ എന്ന ഉരമനയിൽ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയതും പിന്
ஆ கூட்டுமுட்டலில் தொடங்கிய சௌகரியம் வளர்ந்ததா இந்த நெடும்பாசேரி விமானத்தாவளத்தில் ஒரு டேசம் பிரேக் ஒரு சடம் பிரேக் இட்டு நிக்கியார் பை தி பை நான் வந்தது வேற நிச்சிட்ட வேற நிச்சிட்ட அதே வேற எந்த வேற எந்த வேற கண்டிட்ட வேற போலல்ல இருக்குது பின்ன தின புதிய வேற நிச்சிக்குது எஸ்கியூஸ் மீ இந்த குடும்பத்துல காமெடி ஆர்டிஸ்ட் ஆனல இயால அத கண்டு வந்துடு நான் உத்தேசித்த தாய் வேற ஐ மீன் மை பாப்பா தான் தன் தாய் வேறோ தந்த வேறோ எந்த குந்தம் வேணங்கில அன்னேஷ்டோ இவ்ளோ ஆர்க்கு ஒரு விரோதம் இல்ல. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടது ഞങ്ങളുടെ ചന്ദ്രനെ. അവൻ എവിടെ? ആ ആദിപ്പോ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാലേ ഐസ് ഉള്ളപ്പ പൈസ ഉണ്ടായില്ല. പൈസ ഉള്ളപ്പ ഐസ് ഉണ്ടായില്ല. ഐസും പൈസ ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്കൂൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാരി. ഇവിടെ പാര സ്കൂളിൽ പോണേ. കാര്യം കളിച്ചു പറടോ. എന്നാ പറയാ. ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഫ്ലൈറ്റിൽ കേറിയതും ഒരുമിച്ചാണ്. ബട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മോളിലേക്ക് പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങി പോയി. ഇനി പുള്ളിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആളെ കാണാനില്ല. totally missing ende ishwara njan endha ee kekkane manushane varada vattu odipikada kaari endha nanuchu telichu para telichu njan parayam ivende ee kanni mukke sadhanathil nundaya kurutu buddhiyoda vaasthavum aliye na avada vecche pidikitte athra enne oh endha irunne ellathinte aavesham angal ingathe adichu polikkanu endinu penjai illa ee komali parnja njangal vishwasikkilla chandram varu nu parnja adu orappa varum mm varum airport il alla aagashathu varum சாட்சால் பூர்ண சந்திரன் இந்த சூரியன் அஸ்தபிச்சட்டே நான் சூண்டி காணிச்சற இந்த அம்மாவனே அம்பளி அம்மாவனே தேவல்லச்சன் ஆ ஆ ஆ ஏடா கொர்பாய் ப்ளே மா வீட்டில <laughs> 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 வீட்டிலோட்டு അല്ല ഇതെന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് സ്കൂളിന് അവധിയാ അളിയം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അപ്പുറം ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചൊങ്ങനായി വരണ്ടേ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാവൂ ബാക്കി ഉഷാറൊക്കെ സന്ധ്യക്ക് ശേഷം അകത്തൊരാളെ അത്യാവശ്യമായി സന്തോഷിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇരിക്കണ ആശാന സുഖമില്ലാണ്ട് എന്തിന് ആശാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ஒருத்தனுக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டிக்குட்டி
വെറും <laughs> 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 ഈ കോങ്ങണ്ണന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അളിയോ അവിടെ അളിയന്ന് തെറ്റി ജന്മനാ ഞാൻ ഒരു കോങ്ങണ്ണൻ അല്ല ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ആയി പോയതാ എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ ബാപ്പായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ബാപ്പ ഇടക്കിടക്ക് ചന്തി ചൊറിയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ആരുടെ എന്തി ബാപ്പാന്റെ എന്തിയോ അത് ഉമ്മാന്റെ എന്തിയോ ബാപ്പാന്റെ സ്വന്തം ചന്തി അളിയോ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കോമഡി വെതറല്ലേ ആ ബാപ്പയെ തേടിയുള്ള അലച്ചിലിനിടയിൽ ഒരേ സമയം എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ട് ബൈക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് കോങ്ങണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ കളിയാക്കിയാലും നിന്റെ ആ അയ്യോ അത് ചൊറിയണ ബാപ്പ ഉണ്ടല്ല അയാൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മണ്ണി കാലു കുത്തണത് ചന്ദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ മരിച്ചോ എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉറപ്പാ അപ്പൊ നിനക്ക് ഉമ്മയാണ് ഉറപ്പാ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഈ വരവിൽ രണ്ട് മഹാത്ഭുതങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ മണ്ണിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടൻ പിണ്ട് കെട്ടോ രണ്ടാമത്തത് പറയല്ല തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പായെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധ ചന്ദ്ര പോയി സംസാരിച്ചോളൂ ചെല്ലേട്ടാ പിന്നെ സംസാരിക്ക നീ സംസാരിച്ചാ മതി എത്രയായാലും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചോരയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ സംസാരിച്ചാ മതി നീ സംസാരിച്ചാ മതി നീ സംസാരിച്ചാ മതി എന്തായി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താടാ അവളുടെ പ്രായം അത് ഈ വരുന്ന ജൂണിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് മോളിങ് വന്നേ അമ്മേ ഇവൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി അവക്ക് അവക്ക് പതിനെട്ടാവണു അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം രണ്ട് വയസ്സ് ഇവൾ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ പോലെ എന്റെ മോളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അങ്ങനെ ഒരു അന്യായം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണോ എന്റെ അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ സമ്മതം അല്ല അമ്മാവ അവനവന്റെ സമ്മതമാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ സമ്മതം ഏതൊരു മംഗല്യവും ആദ്യം നടക്കുന്നത് മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചല്ല മനസ്സിൽ വെച്ച കെട്ടുന്ന ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മനസ്സിൽ വെച്ച് അത് അവിടെ വെച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണതാണ് അതിന്റെ വൃത്തി ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞ് പാവ ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് സങ്കടപ്പെടുത്തണ്ട കള്ളം പറഞ്ഞും കണ്ണീരൊഴിക്കൊക്കെ അല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കെട്ടിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ചന്ദ്രൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കെട്ടുന്ന പെണ്ണിനെ ഏറിപ്പോയ പത്ത് വയസ്സിന്റെ പ്രായ വ
എവിടെ വേണേലും എങ്ങനെ വേണേലും അന്വേഷിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പെണ്ണ് കാണാൻ ഈ പടി ഇറങ്ങും മുമ്പ് പെണ്ണിന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് അല്ല അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിന് തേർട്ടി ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോഴേ